if I want to try out for the band. And I told them, guys, I'm actually not really a big fan of the band. I don't really know too much about you guys. But they were like, no, 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 you're a really great drummer. Why don't we play? Or maybe we stop here. And we... Yeah, it's Sì, insomma, ha detto che non è mai stato un grande fan della band, non conosceva neanche quasi nessun brano loro, solo che era amico di, di Jordan, e quindi insomma, ha un buon rapporto, anche con Mike Portney, comunque avevano un buon rapporto, si parlavano spesso e così via, quindi appena Portney ha lasciato, diciamo che Petrucci e Jordan Rose hanno cominciato a bombardarlo di mail, <ride> chiedendogli se voleva entrare nel gruppo, e lui gli rispondeva abbastanza tiepido, dicendo che non era la sua roba, non era un grande fan della band, quindi non pensava di essere giusto, mentre loro continuavano a dirgli che no, assolutamente sei, insomma, sei grande, quindi... But it was, you know, so they gave me three songs, and I learned them, and um, those are, up to this day, the only songs I know of this band. <laughs> But um, it was fun to play, we, we started playing, and we had a really, really good time. I really have to say that it was really, really fun. Uh -huh. Ha detto che ha dovuto imparare questi tre brani per l'audizione, che sono attualmente ancora gli unici tre brani della band che comunque <ride> che conosce, e che però si è molto divertito perché appena hanno cominciato a suonare comunque c'era un ottimo, hanno avuto insomma, un, un ottimo film. And we were, we were at the stage actually where... Oh, thank you. Yeah, it was really fun and it was really, we had a serious talk. They asked me if I was serious about to join the band. I would have to be exclusively when Dream Theater is, uh, has to be number one. It has to be like number one. If I want to commit, I have, uh, Dream Theater calls, when, when they call, it's, it's number one. And everything else, not. And they live on the East Coast, I live on the West Coast and stuff. And I was just about to join, you know, uh, I, well, just about to do the aristocrat stuff and uh, all my music and it goes well. So I told them and they asked me how many records I have. You know, and I said, I don't have any records of you. <laughs> and so it was a big thing for them. They said, like, well, could you be committed to a band like that? So, but it really, I mean, to be very honest, they're nice people. Yeah. Sorry. Esclusivo, quindi... Ah, sì, gli richiedevano chiaramente di essere la, la band principale, quindi di essere... Cioè, se loro chiamano lui deve andare, invece lui comunque aveva, aveva gli aristocats che stavano per partire. Scriveva le sue cose, lui vive West Coast, ah, lui sono East Coast, quindi insomma... Poi gli hanno chiesto quanti dischi aveva della band, e lui ha detto neanche uno, e lì magari si sono un attimino raffreddati, diciamo. I remember, it was like really cool, because... Uh, well, you know, it, it, well, I'm happy how it went, and I was actually, even before we started playing, we and Mike and Jeannie were talking, and Mike really wanted the gig, and he really was so dedicated, He's, he really said like, because he was a teacher at Berkeley School, and he looked for a band, he was looking for a band, and he already worked with the guys before, and it was the right thing to do, it was really the right thing to do, he was like, completely there, he was like, literally going, i, if we, I would never leave you, this is my chance, you know, and it's good, you know. Dice che prima, insomma, prima di fare l'audizione parlava con Mangini e si è reso conto che effettivamente per lui invece era proprio la, la cosa della vita, era la cosa che voleva fare, era la band che voleva avere, quindi questo insomma si è anche, si è visto poi. Ah, piangendo. <ride> <ride> sì, perché era anche, era un maestro alla Berkeley e stava cercando comunque un, un gruppo da yeah, so entrare. That, that really made sense. The unfortunate thing that I still don't quite understand is because I didn't want to be really shown in the video, you know, because I was just really having fun with the guys and I wasn't really, you know, I don't know, it was kind of strange, I, I, wanted, I didn't want to be part of this package. Did you, did you know that from before or, or not? No, they, they promised me, actually, the management promised me to say if, uh, if I don't want to be shown, they would take it off, but it came up very well. But I said still like, ah, you know, let's not put it out, but they just decided. Ha mm. uh, detto che il, mm. la storia del video è un po', un po' così, per quello che non gli è piaciuto, che lui non avrebbe voluto, non avrebbe voluto apparire poi nel video finale. Ha detto al management che non voleva apparire, il management gli ha detto che cioè, il risultato era molto buono, era uscito molto, molto bene, però lui com comunque continuava a dire che, che non voleva questa cosa, che poi l'abbiano comunque messo nel video, non gli è piaciuta. Mi 
ha detto che, che non lo sapeva la prima, cioè quando è andato a fare l'audizione è andato a fare l'audizione, non è andato a fare un documentario, tra virgolette. But at the end of the day, people seem to like it, <laughs> so we're all happy. But um, it was kind of, uh, the other thing that is like a little bit sad is that John Petrucci just asked me to join the G3 tour. <laughs> but I am on the road right now here, you know, and also with Stephen with a new recording. So we had to laugh, we're like, ah, oh, again. <laughs> but it's kind of fun, I tell you what, I mean, Jordan, uh, yeah. Dice che l'altra cosa divertente, ha di nuovo detto di no a Petrucci nel giro di non so quanti mesi perché gli hanno chiesto di fare il tour dei, dei G3 con, con loro, appena partito con questa cosa e poi con Steven Wilson che non, avuto, cioè, non può dirgli di sì neanche stavolta. It's, but we plan this, we have already in plan for early next year or something that, uh, or maybe end of this year, early next year with uh, John Petrucci and maybe Jordan will join us or something, we keep in mind that we are going to come up with something. <laughs> diciamo che hanno nei piani futuri comunque sicuramente qualcosa insieme con, con Jordan e con Petrucci dovrebbe prima o poi viene fuori qualcosa detto di, siamo sicuri di questo. Si sente maybe a new liquid tension experiment with new musicians. Yeah, we'll see, we'll see. I mean, you know, you never know. It's like everyone is Uh, so busy with own bands and occupied and I at some point in my life I really decided what I really like you know and Aristocrats is for example is my band you know this is each of our band like we all are equal members we all write songs and um, so uh, yeah that's it's going very well and that's what I love and the same with Stephen Wilson it's like a great these two bands alone and my solo CDs you know are keeping me up all year so <laughs> Dice sì, che da un lato gli dispiace, però insomma in questo momento lui ha questo progetto di Aristocrat dove loro sono tre membri, ma sono membri alla pari, scrivono insieme, e tutto quanto, insomma è completamente nel progetto, stessa cosa con Steven Wilson che sta andando molto bene, quindi dice che insomma questi sono i, beh, è il suo, i suoi lavori su lista, anche queste tre cose lo tengono tranquillamente impegnato per tutto l'anno, quindi un momento non, non ha tempo per, per altro, è la stessa cosa comunque anche per gli altri due musicisti. Cool. Um, shall I play one more song, maybe? Yes. Yeah. Okay. So, let's see what we got. 